السلام عليكم اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي ستيب باي ستيب معاكم مش شيماء آه النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج كونكت لاست برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي وقفنا في الليسون اللي فات عند بيج 5 ان ستودنتس بوك النهارده ان شاء الله هنبتدي درسنا بيج 6 عندنا التايتل بيقول لانجويج يوز او استخدامات اللغه Language use بندرس فيه ايه بندرس فيه الجرامر او القواعد الخاصة باليونت دي طيب قبل ما نبتدي في شرح الجرامر بتاعتنا النهاردة لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تروح على زرار سبسكرايب تعمل لنا سبسكرايب او اشتراك في القناة ما تنساش كمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار ان درسنا الجديد نزل لو استفدت مننا اعمل لنا لايك وشير وعرف الناس على قناتنا قناة ستيب باي ستيب التعليمية Let's start Okay, open page six in student's book. The title be all language use. استخدامات اللغة وكوز ال language use دائما بنشرح فيه ال grammar أو ال قواعد الخاصة باليونت. عندنا exercise one. Busy B بتقول لنا look and circle. انظر وعمل دائرة look and circle. طيب عندنا هنا مجموعة من ال friends. صديقنا في number one بيقول لنا This is my T-shirt. This is my T-shirt. هذا التيشرت بتاعي أو التيشرت بتاعي أنا. فاحنا عرفنا ازاي ان التيشرت ده بتاعه. علشان هو قال لنا ايه؟ قال لنا my T-shirt. This is my T-shirt. My دي صفة من صفات الملكية أو ال possessive adjectives. وهي صفات ملكية بتتغير بتغير الفاعل. هنا علشان صديقنا بيتكلم عن نفسه قال my. My يعني بتاعي أو ملكي. طيب لو هو عايز يقول التيشرت ده بتاعي. بس مش عايز. يتكلم بصفات الملكية او مش عايز يستخدم صفات الملكية عايز يستخدم حاجة تانية وهي اسمها بسيزف برونونز او ضمائر الملكية طيب الاول تعالوا نشرح مع بعض ضمائر الملكية علشان نعرف صديقنا بيتكلم فيه عندنا هفكركم الاول بالسابجكت برونونز او ضمائر الفاعل سابجكت برونونز درسناها قبل كده في شرح بريزنت سيمبل تنس او زمن المضارع البسيط ضمائر الفاعل هما I أنا You أنت أو أنتم He هو She هي It هو أو هي لغير العاقل We نحن They هم أوكي طيب دول ضمائر الفاعل في حاجة اسمها ال Possessive Adjectives زي My اللي لسه قايلينها في الإكزامبل من شوية Possessive Adjectives اللي هي صفات الملكية طيب مع كل سبجكت برناون من دول له صفة ملكية خاصة بيه طيب لو عندنا السبجكت بتاعنا I صفة الملكية بتاعته بتبقى my you your he his she her it its we our they their طيب صفة الملكية دول بيجي بعدهم noun noun يعني ايه يعني اسم في الاكزامبل هنا صديقنا قال this is my t-shirt t-shirt ده هو noun او الاسم هو عايز يفهمنا ان الحاجة دي بتاعته فقال لنا ايه قال لنا this is my t-shirt هو هنا استخدم البسيزيف اجكت اللي هو my البسيزيف اجكت my او صفة الملكية اللي استخدمها هي my طيب في حاجة كمان اسمها البسيسف برونونز بسيسف برونونز يعني ضمائر الملكية ودي برضو متوقفة على السابجت برونونز على ضمائر الفاعل زي ما I في ضمير الفاعل I لما اجي احوله لصفة ملكية بيبقى ماي كمان ضمير الفاعل I بيتحول لما اتكلم في البسيسف برونونز في ضمائر الملكية بيبقى ايه بيبقى ماين ماين او ضمير الملكية بينتهي بجملة الحاجة اللي هنعرف نميزها دي ان انا هني جملة بال possessive pronouns او ضمير الملكية يعني هنا لما قال this is my t-shirt لو انا عايز استخدم ال possessive pronouns هقول ايه هقول this t-shirt is mine this t-shirt is mine هذا التيشيرت ملكي تمام يبقى this is my t-shirt my هنا possessive adjective او صفات ملكية 
اما لما اجي استخدم البوسيسيف برونون هقول ايه هقول ذا تي شيرت او ذس تي شيرت از ماين طيب إيه الجدول ده هنحاول نحفظه هن اول حاجه طبعا كتبنا الاي يو هي شي ات وي ذي ودول السبجكت برونونز عرفنا لما نيجي نحولهم للبوسيسيف ادجكتيفز او الصفات الملكيه الاي بتبقى ماي يو يور هي هاز شي هير ات اتس وي اور ذي ذير ويجي بعدهم النعون او الاس طيب البوسيسيف برونونز او ضمائر الملكيه وهي دي محور درسنا النهارده الاي بتتحول لايه لماين ماين يعني ملكي اليو بتتحول ليورز ملكك او ملككم الهي بتتحول لهز هز يعني ملكو هز ملكو شي بتتحول لهيرز هيرز يعني ملكها الات بتتحول لاتس ملكو او ملكها لغير العاقل الوي بتتحول لاورز ملكنا الذي بتتحول لذيرز ملكهم تعالوا ناخد اكزامبلز علشان نفهم اكتر هنا عندنا لما جيت استخدمت في اكزامبل نمبر 1 this is my t-shirt وحبيت استخدم الباسيزف برونون او ضمير الملكيه قلت ايه قلت this t-shirt is mine او ممكن نستبدل this t-shirt لان this t-shirt الضمير بتاعه it هقول it is mine او it's mine It's mine. هذا ملكي. طيب لو أنا عايز أقول This is your jacket. هذا جاكيت بتاعك. Your jacket يعني جاكيت بتاعك. طيب لو عايز أستخدم بقى أشيل your هنا وأستخدم مكانها البسيزر برونون أو ضمير الملكية هيبقى This jacket is yours. This jacket is yours. هذا الجاكيت ملكك. Yours يعني ملكك. اوكي طيب لو هشيل this jacket وحط الضمير بتاع الجاكيت وهو طبعا غير عاقل يبقى هقول it it is yours او it's yours اوكي طيب لو انا هقول مثلا this is his cap this is his cap هذا الكاب بتاعه طيب لو عايز ابدا بالكاب او ابدا بالمفعول هقول ايه هقول this cap is his This cab is his. هذا الكاب ملكه. طيب. This is her dress. This is her dress. هذا فستانها. عايز أبدأ بالدرس. هقول The dress is hers. The dress is hers. أو it is hers. أو it's hers. طيب. عايز أقول These are our gloves. These are our gloves. عايز استخدم البسيزف برونون هقول ايه؟ هقول These gloves are ours. هذه القفازات ملكنا. These gloves are ours. لو عايز اشيل these gloves واحط الضمير بتاعها يبقى they. They are our. They are ours. أو they are ours. They are ours. They are ours. اوكي يا رب يكون الفكره وضحت هي كل الفكره ان احنا هنحاول يبقى قدام قدام علينا دايما السكيدجول ده او الجدول بتاع ضمائر الفاعل صفات الملكيه ضمائر الملكيه اللي بيميز الفرق بين الباسيزف ادجكتيفز والباسيزف برونونز هو ان صفات الملكيه او الباسيزف ادجكتيفز بيجي بعدها النعم او الاسم اللي انا بتكلم عنه انما الضمائر الملكيه بنهي بيها الجمله بتيجي دايما في نهايه الجمله اللي هيخلي الحل سهل ان احنا نعرف معنى كل ضمير منهم زي ما احنا قلنا كده في الاول الاي بتبقى ماين يعني ملكي اليو بتبقى يورز ملكك اللي هي بتبقى هاز ملكو الشي بتبقى هيرز ملكها الات بتبقى اتس ملكو او ملكها لغير العاقل الوي بتبقى اورز ملكنا الذي بتبقى ذيرز بتبقى ذيرز ملكهم اوكي كده خلصنا الجرامر تعالوا نرجع للاكسرسايز بتاعنا في الستودنتس بوك بيج 6 عندنا اكسرسايز 1 لوك اند سيركل انظر واعمل دايره اوكي عندنا بيكتشر 1 صديقنا بيقول ايه بيقول ذيس از ماي تي شيرت 
this is my t-shirt اوكي هنا استخدم الايه استخدم البوسيسيف ادجكتيف اللي هي ماي استخدم صفات الملكيه صفه ملكيه وهي ماي علشان يقول لنا ان التيشيرت ده بتاعه طيب لو عايز يستخدم ضمير الملكيه او البوسيسيف برونون هيستبدل ماي بايه هقول اتس ماين اكسنت اتس ماين هذا ملكي واتس دي اللي هي ذس تيشيرت از ذس تيشيرت از ماين Okay, number two. This is your jacket. This is your jacket. هذا الجاكيت بتاعك. This is your jacket. هنا استخدمنا إيه؟ استخدمنا passive adjective اللي هي صفة الملكية your. Your jacket. طب لو عايز أبدأ الكلام بالجاكيت هقول It's yours. Excellent. أو this jacket is yours. هيبقى هنعمل سيركل uh, على yours طيب نمبر 3 this is his cab هذا الكاب بتاعه this is his cab هنا has صفات ملكية أو صفة ملكية بينت لنا إن الكاب ده بتاعه هو طب لو عايز أبدأ كلامي بالكاب هقول this cab is ها مين فاكر السكجول بتاعنا الجدول بتاع البوسيسيف برونونز او ضمير الملكيه هي بتتحول ها هنقول اتس هاز اكسلنت هنعمل سيركل على هاز <تصفيق> بنعمل سيركل على هاز طيب نمبر 4 ذس از هير دريس ذس از هير دريس هذا فستانها هير صفه صفه ملكيه بتيجي لما السبجكت برونون بيبقى شي وهنا بنتكلم عن جيرل فقلنا this is her dress لو عايز ابدا بالدريس هقول this dress is hers excellent يبقى هنعمل سيركل على hers طبعا انا بقول this dress هما هنا استبدلوها ب او ات از لان ات ده الضمير الخاص بالدريس والدريس ده غير عاقل فقلنا it's hers نعمل سيركل على hers Okay, and then number five. These are our gloves. These are our gloves. A هنا الأور هي الإي هي البسسيف أجيبتيف صفة الملكية كانت أور بيقول ندول القفازات بتوعنا our gloves. طيب لو عايز أبدأ بالgloves هقول these gloves. طب إيه هو السبجكت برنامج بتاع these gloves? ها they excellent. They are يا ترى هقول they are our or ours ها our بتتحول لإيه؟ ours excellent يبقى هنعمل سيركل على our ده هقول they are ours they are ours اوكي يبقى عندنا الجدول ده مهم جدا ضمائر الفاعل او ال subject pronouns I, you, he, she, it, we, they ولما نيجي نتكلم عن البسسيف برونونز الاي بتبقى ماي اليو بتبقى يورز الهي بتبقى هاز الشي بتبقى هيرز الات بتبقى اتس والوي بتبقى ها اورز والذي بتبقى ذيرز نحاول نحفظه او نحفظه للطفل اوكي كده خلصنا بيج 6 تعالوا نروح للبيج اللي بعدها عندنا بيج 7 التايتل بيقول learn words تعلم الكلمات ودي نيو فوكابلري برضو في يونت 7 let's go shopping عندنا exercise 1 بي سي بي بتقول لنا ايه بتقول لنا listen استمع read اقرأ and say وقول listen read and say طيب عندنا picture 1 بيقول لنا ايه جايب لنا صورة كده وبيقول لنا plain 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 يعني ايه plain هنا هنتكلم عن ألوان القماش أو على أشكال الفابريك أو القماش اللي احنا بنصنع منه our clothes أو ملابسنا تعالوا نشوف أول حاجة دي بيقولنا plain plain يعني سادة القماش سادة يبقى ما اجي ابقى لابس مثلا تي شيرت او شيرت سادة ما فيهوش أي حاجة لونه واحد بس هقول plain 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 repeat after me plain 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 سادة picture 2 stripped 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 مخطط stripped 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 مخطط repeat after me stripped stripped 
striped. Picture three, spotty, spotty, spotty. Ha, من الصورة واضح يعني إيه spotty? منقط. Excellent. Spotty, spotty, spotty. منقط. Picture four, checked, 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 checked. Karu, karu hot. Checked, karu hot. Picture five, cotton, cotton, cotton. Cotton, cotton, يعني cotton, 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 cotton. هنا بيت ال cotton اللي بنسمع منه ال fabric أو ال قماش اللي بنسمع منه ال clothes ملابسنا. Picture six, woolen, 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 woolen يعني صوفي أو مصنوع من الصوف. Woolen, woolen, woolen. Okay. يبقى ال new words عندنا هي plain سادة striped مخطط spotty منقط checked كروهات cotton قطن worn صوفي اوكي okay, عندنا exercise 2 بيزي بي بتقول لنا lock circle and write انظر اعمل دايرة وبعد كده اكتب لنا الكلمة اللي انت حطيتها في الدايرة دي lock circle and write طيب عندنا هنا ده السنيك ده في مجموعة من الليدرز الليدرز دي بتكون الكلمات الجديدة اللي احنا لسه عارفينها عندنا في بيكتشر وان بيقول لنا ايه شايفين الصورة بتقول لنا ان القماش ده تشاكد اكسلنت تشاكد يعني كاروهات اوكي بعد كده هنعمل ايه هن فايند ليدرز في المكان ده هندور على حروف الكلمة اللي موجودة في السنيك في تعبان الحروف اللي احنا شايفينه يبقى هندور على الليدرز بتاعه اه كل وورد منهم طيب عندنا نمبر 2 ها بقى ايه اكسلنت ستريبد اللي هو مخطط وهندور على الكلمه في تعبان الحروف نمبر 3 سبوتي سبوتي منقط اكسلنت نمبر 4 ها سيده خالص ما فيهوش اي حاجه Plain, excellent, plain. Number five, must know me e, wool, wool, lhoa, sufi. Number six, cotton, cotton, cotton. Okay, خلاص نا page seven. تعالوا نروح على page eight. Title be all. Today I'm wearing. Today, اليوم, اليوم, I'm wearing. أنا أرتدي. Exercise one. BGB with only a look and read. Onzur wa ikra. Find the clothes. Wa ilgid il malabis. Look and read. Find the clothes. Okay. Handena hina sadiqna wa sadiqitna. Taalu naraf maalumat anu. Bi ulina. Sadiqna bi kalim an nafsu bi ulina. I am wearing my favorite clothes. I am wearing my favorite clothes. Ana arthadi malabisi al mufaddala. This is my striped scarf. This is my striped scarf. هذه striped scarf يعني إيه؟ الناس اللي ذكرت اللي سنة اللي فات أخذنا scarf. Scarf يعني شال أو شاح. Striped scarf يعني striped scarf يعني الشال المخطط أو كفية المخططة. It's blue and yellow. لونها blue أزرق and yellow و أصفر. I am wearing a sweater. أنا أرتدي السويتر أو البلوفر. I am wearing a sweater. قلنا كمان These are my gloves. These are my gloves. هذه قفازاتي. They are blue. لونهم blue أو أزرق. تمان كلمنا عن هاز سيستر. قلنا إيه؟ قلنا This is my sister. هذه أختي. She is wearing a blue jacket. هي ترتدي جاكيت لونه بلو أزرق. And blue pants. وبنطلون أزرق. This is my sister. She is wearing a blue jacket and blue pants. Okay. هنا لاحظنا أن صديقنا بيقول I'm wearing أو I am wearing. I am wearing يعني أنا أرتدي. لو لاحظنا هنا إن الverb wear wear يرتدي ضاف له ing يعني إيه؟ يعني إن إحنا بنتكلم في tense أو في زمن جديد وهو زمن 
ذا بريزنت كونتينيوس تنس او زمن المضارع المستمر مضارع المستمر بيوصف حاجه مستمره حاجه بتحصل دلوقتي ومستمره هو لابس التيشيرت وهو بيكلمنا ف مستمر في لبسه فعشان كده استخدم زمن present continuous tense طيب تعالوا نعرف الفورم او تكوين زمن present continuous tense بيتكلم بيتكون من ايه بيتكون من i زائد am زائد الفرب زائد ing او he she it او اي singular noun او اي اسم مفرد plus is plus verb plus ing أو they, we, you أو أي اسم جمع plural noun plus r plus verb plus ing يبقى بيتكون من am is r plus verb plus ing وطبعا am لها subject pronoun الخاص بيها و is لها subject pronouns الخاصين بيها و are لها subject pronouns الخاصين بيها طيب الاكزامبل بتاعنا هو قال لنا ايه قال لنا i am wearing my favorite clothes هنا i plus am plus wear الverb plus ing انا ارتدي ملابسي المفضله i'm wearing my favorite clothes طيب تعالوا ناخد اكزامبل على she هنا لما اتكلم عن اخته قال لنا she is wearing a blue jacket she is wearing a blue jacket she ده subject pronoun بتاعي بعد كده she بتاخد is و الverb can wear plus ing طيب لو عايزين نقول ان هما يرتدوا بنطلونات هما الاثنين بيرتدوا بيرتدوا blue pants او بنطلونات لونها ازرق هنقول they they verb to be تصريف verb to be مع they بيبقى are هنقول they are wearing blue pants they are wearing blue pants يبقى هنا they plus are plus weird اللي هو الverb plus ing يبقى عرفنا ان الفورم او تكوين the present continuous tense هو I مع am مع الverb مع ing هي و she و it او اي اسم مفرد مع s مع الverb مع ing they we you او اي plural noun او اي اسم جمع مع ال r مع الverb مع ing طيب في حالة ال questions لما اجي اسأل في زمن ال present continuous tense و نوع الأسئلة اللي هي yes or no questions الأسئلة اللي تبقى إجابتها yes or no ببتدي السؤال بإيه لو أنا بتكلم عن I عن نفسي هقول إيه هقول am plus I plus the verb ing والحاجة اللي أنا بسأل عنها وبعد كده question mark يعني مثلا لو عايز أسأل أقول لكم هو أنا لابس blue gloves أو قفازات لونها أزرق السؤال هيبقى إزاي هيبقى Am I wearing blue gloves? Am I wearing blue gloves? اللي جابها تبقى yes you are أو no you aren't أو no you aren't. يبقى أنا ما هنا yes or no questions. Am plus I plus verb plus ing plus الحاجة اللي أنا بسأل عنها و question mark. طيب لو لو subject pronoun بتاعي هي أو she أو it السؤال بيبقى إزاي؟ بيبقى as plus he or she or it أو أي singular noun plus verb plus ing الحاجة اللي أنا بسأل عنها و question mark تعالوا ناخد example is she wearing a striped scarf is she wearing a striped scarf yes she is أو no she isn't طيب لو ال subject pronouns بتوعي هما they they أو we أو you السؤال بيبقى ازاي بيبقى are plus they or we or you or a plural noun أي اسم جمع plus verb plus ing الحاجة اللي أنا بسأل عنها example are they wearing plain socks are they wearing plain socks with question mark الإجابة بالإثبات بتبقى yes they are أو no they aren't
طيب ده نوع من انواع الاسئله اللي هو اجابته تبقى يس اور نو اسمه يس اور نو كويستشنز طيب عندنا كمان ال دبليو اتش كويستشنز او السؤال اللي بيبدا بهو او وات او وير او ادوات الاستفهام يبقى ال دبليو اتش كويستشنز اللي هو السؤال اللي بيبتدي ب وات او هو او وير او اي اداه من ادوات الاستفهام دي طيب عندنا هنا مثلا لو انا هقول وات وبسال عن اللي هو بيرتدي هقول ايه هقول وات بلس اس بلس هي ار شي ار ات او اي سينجلر نون او اي اسمه مفرد بلس فيرب بلس اي ان جي اكزامبل على الكلام ده ايه وات از شي ويرينج وات از شي ويرينج وات از شي ويرينج شي از ويرينج ا جرين كوت هي ترتدي معطف لونه أخضر. هنا لما بدأت السؤال بوات جاء بعدها الاز وشي على حسب السابجيك ورنا أو حسب الفاعل اللي أنا هسأل عنه والفرب وير بلس اي ان جي وبعد كده الكويشن مارك وات از شي ويرينج وات از شي ويرينج شي از ويرينج ا جرين كوت طيب لو السابجيك ورنا بتاعي او ذي او وي او يو او اي اسم جمع هنبدأ السؤال ب What are they, we, you أو أي اسم جمع plus verb plus ing ناخد example على الكلام ده What are they wearing ماذا يرتدون What are they wearing لجابة بتبقى هنبتدي بالsubject ورنعون بتاعي هنقول They are wearing blue pants They are wearing blue pants Okay يبقى كده عرفنا ده من present continuous tense بالفورم بتاعه او التكوين بيتكون من ايه بيتكون من am و is are plus for plus ing عرفنا صيغة السؤال اللي هو ب yes or no questions او الاسئلة اللي بتبقى الاجابة بتاعتها بالاثبات او النفي كمان عرفنا لو عايز اسأل what هكون السؤال ازاي مع i ازاي ومع هي و she و it مع r و they و we تعالوا نرجع للاكسرسايز بتاعنا اكسرسايز 2 page 8 in students book بيقول لنا read again and circle read again and circle يعني اقرا مرة تانية واعمل دايرة عندنا sentence 1 is he wearing a striped scarf is he wearing a striped scarf هنا السؤال دي ده نوع الاسئلة اللي هي yes or no question يبقى عايزنا نجاوب بالاثبات او بالنفي is he wearing a striped scarf هنا ال subject pronoun بتاعي هي يبقى هو هنا بيسألنا عن صديقنا اللي موجود في picture قدامنا بيسألنا بيقول لنا is he wearing a striped scarf يعني هل هو يرتدي كوفية ما مخططة لو هجاوب بالاثبات هتبقى yes he is لو بالنفي no he isn't هنا look at this picture is he wearing a striped scarf Yes, he is. Excellent. Yes, he is. يعني نعم هو يرتدي strip scarf. طيب sentence two or question number two. هنا بدأ بهو وده ال WH questions أو النوع التاني اللي احنا لسه شرحينه في الجمر بتاعتنا. لما أبدأ سؤالي WH اللي هي who or what. قلنا who is wearing blue gloves. Who is wearing blue gloves. مين هيفكرني هو يعني ايه؟ Man, excellent. Who is wearing blue gloves? Mean the ladies blue gloves. Look at this picture. Ya tara, the boy or the girl? The boy, excellent. If I now circle on the boy or the girl, the girl is wearing blue gloves. Blue gloves. So the daughter is wearing what? Who is it? Yellow gloves. Excellent. Question number three. Is he is his sister wearing a blue jacket? Is his sister wearing a blue jacket? هل ترتدي أخته blue jacket يعني jacket لونه أزرق؟ هنا السؤال بدأ بإيه بدأ ب is يبقى الإجابة هتبقى yes she is or no she isn't. فعشان السؤال بدأ ب is يبقى الإجابة يا إما بالإثبات أو بالنفي. Is his sister wearing a blue jacket? هل أخته ترتدي jacket لونه أزرق؟ 
Yes, she is. Excellent. Yes, she is. You make a circle on yes, she is. Type sentence four. What color are the girls' gloves? What color? يعني ما لون? What color are the girls' gloves? ما هو لون ال gloves أو القفازات أو الجوانتي اللي لفساء البنت? ها يا ترى they are green ولا they are yellow? They are yellow. Excellent. يبقى ميرك سيركل على they are yellow. أوكي كده خلصنا بيج 8 تعالوا نروح على البيج اللي بعدها بيج 9 مستمرين في the present continuous tense بناخد examples أو exercise علي exercise 1 بيزي بي بتقول لنا listen and check tech أوكي عندنا picture 1 صدقتنا هنا عندنا two friends بيسألوا بعض عن الصورة اللي موجودة قدامنا هنا صدقنا بيسأل صدقته سؤال بيقول لها what is she wearing what is she wearing هنا ده WH question بدأنا السؤال بوات بعد كده جبنا الاس كده الشي سابج برناون وير ده الفرب وبعد كده ING what is she wearing ماذا ترتدي صدقتنا جاوبت وقالت she is wearing a yellow sweater هي ترتدي بلوفر لونه أصفر she is wearing a yellow sweater طيب هنا برضو صدقتنا لو عايزة توجه سؤال لصدقة هتقول له ايه آه هي الصورة الخاصة بيها بيكشور 2 هتقول له what is she wearing what is she wearing هيقول لها ايه هامين هيجاوب معايا مثلا لو هنتكلم على السكارف هنقول she is wearing a blue scarf she is wearing a blue scarf okay لو هنتكلم على الشوز هنقول she is wearing black shoes اوكي تعالي نشوف exercise 2 بيزي بي بتقول لنا look at the pictures say and find differences بص على الصور واوجد الاختلافات عندنا two pictures picture 1 صديقتنا بتقول he is wearing a blue coat he is wearing a blue coat هنا he ده subject pronoun بتاعنا is the verb to be المناسب لل subject he بعد كده جاء ال verb wear plus ing he is wearing a blue coat هي هو يرتدي معطف أو جاكت أو بلتو لونه بلو he is wearing a blue coat طيب في picture 2 صدقتنا بتقول لنا he is wearing a green coat هو يرتدي معطف لونه green أو أخضر ودي ال differences واحد من الديفرنسز او من الاختلافات الموجودة بين التو pictures طيب مين هيلاقي لي اختلاف كمان another difference ها هنقول he is wearing brown shoes he is wearing brown shoes اما picture 2 he is wearing black shoes اوكي هنحاول نلاقي مع الطفل الاختلافات وطبعا دي لعبة معروفة ان احنا بنلاقي ال differences between two pictures اوكي خلصنا بيج 9 التايتل بيقول she is wearing هي ترتدي exercise 1 look read and color انظر اقرا ولون اوكي تعالوا نعمل read الاول نقرا الكلام الموجود تحت البيكتشر بيقول لنا نانسي دي صديقتنا اسمها نانسي نانسي is wearing green pants and blue gloves نانسي ترتدي ها مين هيقول لي يعني ايه green pants بنطلون أخضر excellent green pants يعني بنطلون لونه أخضر and blue gloves and blue gloves يعني وجوانتي لونه بلو أو أزرق she is wearing a red hat هي ترتدي red hat يعني قبعة لونها red أحمر and a yellow jacket وجاكت لونه أصفر her scarf is red كفية بتاعتها لونها أحمر يبقى احنا كده عرفنا معلومات عن نانسي هنعمل coloring لل picture اللي مش متلونة قدامنا هنا هو قال لنا ايه قال لنا انظر لوك read اقرا and color و لون يبقى عرفنا ان ال اه ال pants لونه green وال gloves لونها blue وال hat لونها red وال jacket لونه yellow وال scarf لونها red كمان اوكي 
عندنا في البورد بوكس بيقول لنا ايه remember her scarf is red her scarf is red بيقول لنا ما تنساش تبدأ الجملة ب capital letter capital letter اللي هو الحرف في الصورة واحنا عارفين ان كل letters لها صورتين اه اول حاجة اللي هي capital case وال lower case او capital letter فحنبدأ الجملة دايما بال capital letter فهنا her بدأناها ب H in capital letter her scarf is red وما تنساش كمان تعمل full stop full stop يعني نقطة لما الجملة بتنتهي او المعلومة بتخلص بنعمل full stop او نقطة في نهاية الكلام اوكي بوصلنا لبيج 10 نكون وصلنا لنهاية lesson 2 من unit 7 let's go shopping ان شاء الله lesson next lesson هنعرف هنبتدي بالفونكس وهننهي اليونت وهناخد كمان revision على اليونت في next lesson ان شاء الله اه استنونا لو استفدت مننا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتعمل لنا كمان لايك وشير وتعرف الناس على قناتنا قناة ستيب باي ستيب التعليمية كنتم معايا أنا ميس شيماء ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك على صفحتنا صفحة كونكت بلس الدروس بتنزل هناك كمان وبالتوفيق للجميع جود باي